ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്പത്തിലാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പറ്റിയ ഒന്നാന്തരം വിഭവമാണ് ബീഫ് കറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി അരി ഉതിർത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഈ അരി കുതിർത്ത് വെക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അമർത്തി എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ പകുതിയോളം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽഭാഗം എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ വരെ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ അരി മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിൽ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരി നന്നായിട്ട് അരക്കരുത് തരികളോട് കൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അല്പം വലിയ തരികളായിട്ട് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിതിവിടെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വലിയ തരികളായിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയും പെരുഞ്ചീരകവും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രഷായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും അരഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വലിയ വലിയ തരികളായിട്ടാണ് അരിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറോട്ടിക്കുള്ള അരിപ്പൊടി ആ അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ നൈപ്പത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു മാവായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നെയ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിലെടുത്ത് ഉരുട്ടി നന്നായിട്ട് പരത്താനുള്ളൊരു പാകത്തിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അരി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളൊരു മാവായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇത് വല്ലാതെ ഹാർഡായിട്ടും കുഴക്കരുത് അപ്പോൾ നെയ്പത്തിൽ ഒട്ടും പൊങ്ങിക്കിട്ടില്ല ഈ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിനി നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്പത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തന്നെ ഒഴിക്കണം നെയ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെയ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഴയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഷീറ്റിന് മുകളിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓയിലാണോ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ച മാവിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ മാവെടുക്കുക അതായത് വലിയൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ മാവെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ അല്പം നേരിയതായിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കിനി കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം
മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ നൈപ്പത്തിലൂടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടി വെക്കാം മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിടാം ഇനി കൂടുതൽ ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ടോളൂ എന്തായാലും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരിയതായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കട്ടി കൂടിയിട്ട് പരത്തിയതാണെങ്കിൽ വേവാൻ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയാലും മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ നെയ്പത്തിലും പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒറോട്ടിയുടെ പൗഡർ അല്ല പത്തിരിയുടെ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അതായത് പച്ചരി പൗഡറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്തില്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി കുതിർത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പ അത് പച്ചരി പൊടി അതായത് പത്തിരിയുടെ പൊടി അതിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചാൽ മതി കണ്ണൂർ ഭാഗത്തെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒറോട്ടിയുടെ പൗഡറാണ് ഉള്ളതെങ്കിലാണ് ഇതുപോലെ പച്ചരി കുതിർത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലരി കുതിർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നല്ല നെയ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ നെയ്പത്തിലും പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയിക്കണം താങ്ക്